താങ്കൾക്ക് ഡി പി വില്ലേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി സ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വ്യാപാര ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിഫ്റ്റി വന്നിട്ടുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരം എണ്ണായിരത്തി ക്ഷമിക്കണം ഒൻപതിനായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുൻപ് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കാലയളവിന് മുൻപ് വ്യാപാരം നടന്നിട്ടുള്ള ലോ നിലവാരം എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്നുള്ളതുമാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സിന് വീണ്ടും ഒരല്പം ശക്തി പകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണം അതേസമയം ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിപണികളിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നതും നിലവിലെ ലോകത്തിൽ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു മുന്നേറ്റമൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതേസമയം തന്നെ നിഫ്റ്റി വളരെയധികം താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് താങ്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു വ്യാപാരം നിഫ്റ്റിയിൽ അതായത് സ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അതായത് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹൈ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം തൊട്ടടുത്ത വ്യാപാര ദിനത്തിൽ പത്ത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോ നിലവാരം ഇൻഡെക്സ് സ്പോർട്ട് വാല്യൂ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഒൻപതാം തീയതിയിലെയും പത്താം തീയതിയിലെയും ഹൈ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ പത്താം തീയതിയിലെ ലോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ തമ്മിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിഫ്റ്റി സ്പോർട്ട് ഇൻഡെക്സിൽ ഇനി വ്യാപാരം നടക്കുമോ തുടർന്നു വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം കാരണം ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ഇൻഡെക്സിൽ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് പല ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമുകളിലും ക്ഷമിക്കണം പല ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമുകളും അവരുടെ അനലിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറിലേക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇറങ്ങി വരും അതുപോലെ ആറായിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നൊക്കെ അവർ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതും നന്നായിരിക്കും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലുള്ളതും വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ അനലിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഒന്നും പുറകെ നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നത് പത്ത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിഫ്റ്റിയിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇനി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ബ്രസീലിയൻ ഇൻഡെക്സ് അതായത് ബൊവേസ്പയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം നിലവാരങ്ങളിൽ വ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ ആ ഇൻഡെക്സിൽ ടെക്നിക്കൽ കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഇൻഡെക്സ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് നിലവാരങ്ങളിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം നിലവാരങ്ങളിൽ ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അക്കാലത്തെ ഏറ
ലോക വിപണികളിൽ അതായത് വേൾഡ് ഇൻഡീസസുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ഇൻഡീസസുകളും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെക്നിക്കൽ കറക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ബ്രസീലിയൻ ഇൻഡെക്സും ഇസ്താംബൂൾ ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വലിയ ഇൻഡെക്സുമാണ് വലിയ മാർക്കറ്റുമാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിഫ്റ്റിയിലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പ്രതീക്ഷിക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഉയർന്ന വാല്യൂ നിഫ്റ്റി സ്പോട്ടിൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പത്ത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ലോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആണ് നിഫ്റ്റി സ്പോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ അതായത് ഈ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഞാൻ നിഫ്റ്റിയിൽ കാണുന്നത് താങ്കൾക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കാം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏഴ് ഓഹരികളെ കുറിച്ച് താങ്കളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഓഹരികളിൽ ഒന്ന് ജ്യോതി ലബോറട്ടറീസ് ആണ് ഇത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കെയർ ആ സെക്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ജ്യോതി ലാബ് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനത്തിലെ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ അറുപത്തി അഞ്ച് പൈസ നിലവാരമായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയും ലോ എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുള്ള ലോ അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോ പ്രൈസ് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡെലിവറോൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൂന്ന് വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് അതായത് ഈ വില നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൗണ്ടറിൽ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് വിവോട്ട് പോയിന്റ്സ് ലെവൽസ് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അൻപത്തേഴ് പൈസയാണ് അതിന് താഴെയാണ് ഇപ്പം വ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അറുപത്തിരണ്ട് പൈസയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കണം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് വീണ്ടും ട്രേഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻസ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത്താറ് പൈസയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ അതുപോലെ ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപയാണ് ജ്യോതി ലബ് ഓർട്രിസിൻ്റെത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത തവണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ മൈനസ് ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്താണെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് നിലവിൽ ഡെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് ഉള്ളത് നെറ്റ് വർത്ത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ജ്യോതി ലബോറട്ടറീസ് അതിൻ്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മുന്നൂറ് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഒരു ഓഹരിക്ക് മൂന്ന് രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുടെ അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ്
എമർജിങ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ എം ബി രാമചന്ദ്രൻ സാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെ ഉല്ലാസ് കോമത്താണ് ജോയിൻറ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ആർ ജ്യോതി ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടറാണ് രാമചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജ്യോതി ലബോറട്ടറീസ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓഹരി വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് കേരളത്തിലെ കൊച്ചൗസ് എഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓഹരി വില നിലവാരം നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് ഓഹരിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓഹരിയിലെ കൂടുതൽ വില താഴ്ന്നു വന്നാൽ വാങ്ങിക്കാൻ വളരെ അനുയോജ്യമാണ് പക്ഷേ അത്രയും താഴേക്ക് വരുമോ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അത് ഡെലിവറബിൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൂന്ന് ദിവസത്തെ അത് എഴുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് ശതമാനം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ ഓഹരിയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം വില താഴും തോറും ആൾക്കാർ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നല്ലൊരു കുതിച്ചുകയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അതിപ്പോൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ല അതേസമയം ലോക്ക്ഡൗൺ മാറി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ കെയർ ഇതിൽ ഇതിലാവും വളരെയധികം മുന്നേറും കുതിച്ചു കയറും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലകളാണ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് രൂപയാണ് അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ഒരു പൈസയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ വി ഗാർഡിൻ്റേത് ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപയാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ വിൽപ്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ നിക്ഷേപകരെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു തെറ്റായ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു അടയാളമായിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം കാരണം വി ഗാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും വിൽ സെല്ലിംഗ് മോഡിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് പോയി എന്നൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ കാരണത്താൽ വി ഗാർഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതേസമയം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നാ മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് പത്ത് കോടി രൂപ മിച്ചമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്ന റിസൾട്ടുകളിലൊക്കെ അല്പം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് താങ്കൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഡേറ്റയെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി കാലാകാലങ്ങളിൽ ഡിവിഡൻഡ് നൽകി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തേഴ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു ഓഹയ്ക്ക് എൺപത് പൈസ വീതം ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ അറുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനവും പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ് ഓഹരികളൊന്നും അവർ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ശതമാനവും പ്രാദേശിക ഫണ്ടുകളുടെ കയ്യിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനവും ഓഹരികൾ നിലവിൽ ഉണ്ട് ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ശതമാനം ഓഹരികൾ മാത്രമേ നിലവിൽ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ ആക്സിസ് ലോങ് ടൈം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണ് റെഗുലർ പ്ലാനിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ
സ്റ്റോക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രൂപയാണ് ഓഹരികളുടെ മുഖവില ഈ സ്റ്റോക്ക് തുടർന്നും വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിലും കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം കാരണം ഈ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കമ്പനിക്ക് സീറോ ഡെറ്റ് കമ്പനിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കമ്പനിയുടെ റിസൾട്ടില്ല നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ ക്വാർട്ടറുകളിലും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയും തളർച്ചയും കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകി വരുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രൂപ ഓഹരി മുഖ ക്ഷമിക്കുന്ന മുഖവിലയുള്ള ഓഹരിക്ക് നാല് രൂപയാണ് അന്ന് ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന അമ്പത്തിനാല പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ശതമാനം ഓഹരികളും പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ കൈവശം തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം ഓഹരികൾ മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ കമ്പനിയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗ്രീവ്സ് കോട്ടൺ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ കരൺ താപ്രാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഡിറക്ടർ നവനീത് സിംഗ് എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദ് കുമാർ സിംഗാൽ എന്നുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് കമ്പനിയുടെ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻഡി എസ് എസ് ആൻഡ് ബി സി എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് താങ്കളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ബയോകോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ബയോകോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബയോകോണിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകളില്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളും പ്രസ്തുത സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില നിലവാരവും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ബയോകോണിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വില നിലവാരങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില നിലവാരം പോയിട്ടില്ല തുടർന്ന് വീണ്ടും ട്രേഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വില നിലവാരം ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ ഐ ടി ലിമിറ്റഡ് എൻ ഐ ഐ ടി ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും ഓഹരികളെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ ഐ ഐ ടി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് നിലവിലുള്ളത് എഴുപത്തൊൻപത് രൂപ അൻപത് പൈസയും ഇരുപത്തി മൂന്നാം മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോ പ്രൈസ് അൻപത്തി നാല് രൂപയുമാണ് എൻ ഐ ടി ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നിലവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ വില നിലവാരത്തിലും ലോ പ്രൈസ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകൾ ഭാവിയിൽ വളർച്ചാ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ ഓഹരികളിൽ വില താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനൊന്നും വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ ഡെറ്റില്ലാത്ത കമ്പനികളും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ ക്വാർട്ടറുകളിലും പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് മറ്റ് പലതും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അത് എത്രമാത്രം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് താങ്കളുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്ര